ఆయనందరికీ నమస్తే నేను మీ ముత్తునేని గిరేయ షార్ట్ కట్ సాథర్ సీనియర్ కాలమిస్ట్ అండ్ అనలిస్ట్ మిత్రమా గురుకుల జూనియర్ లెక్చరర్ పీజీటీ టీజీటీ మ్యాథమెటిక్స్కి సంబంధించి పెడగాజీ సబ్జెక్టు హండ్రెడ్ మార్క్స్కు ఉందన్న విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు ప్రత్యేకించి తెలుగు మీడియం ఆస్పిరెంట్స్కి ఇది చాలా ఇబ్బందిగా మారిందన్న విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు ఎక్కడన్నా కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి చదివిన ప్రతిసారి ఇది మళ్ళా కొత్తగా ఉంటుంది ఏమీ చదవలేదు అనిపిస్తుంది అన్న అభ్యర్థులు నాతో చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి మిత్రులరా ఇది అప్లికేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ థింకింగ్లో కూడా ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకొని పెడకాజీని హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఎక్కువ మార్క్స్ సాధించే విధంగా ప్రత్యేకించి తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీషును కూడా ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం తెలుగు మీడియం అభ్యర్థులకి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు దాన్ని ఎలా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి మనం ఎలా థింక్ చేయాలి ఆన్సర్ని ఎలా ఎంచుకోవాలి అనే అంశం మీద తెలుగు మీడియం విద్యార్థులు ఎక్కువ మార్కులు ఎలా ఈ సబ్జెక్టులో సాధించాలి అనే అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఒక అద్భుతమైనటువంటి నోట్స్ని మీకోసం తయారు చేయడం జరిగింది దాదాపు ఒక టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ప్లస్లో కూడా ఒక బిగ్ బ్యాంకును కూడా మనం తయారు చేయడం జరిగింది ఇది ఎంత కూడా మన స్టూడెంట్స్కి అందజేయడం జరుగుతుంది మిత్రమా పెడకాజీ అసలు పెడకాజీ ఏంటి ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఏమీ డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇవ్వట్లేదు ట్వంటీ సిక్స్త్ రోజు డెమాన్స్ట్రేషన్ ఖచ్చితంగా ఇద్దాం పెడగాజీ ఇక్కడ గురుకుల టీజీటీ పీజీటీలో మనం పెడగాజీగా మాట్లాడుతున్నాం జూనియర్ లెక్చర్ మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా కానీ డిఎస్సిలో పోయినప్పుడు మనం అక్కడ ఏమంటున్నాము మెథడాలజీ అంటున్నారు అసలు ఈ మెథడాలజీ ఈ పెడగాజీ బోత్ ఆర్ సేమ్ సబ్జెక్ట్సా రెండు కూడా సేమా కావు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కావు పెడగాజీకి రెండు సబ్జెక్టులు మూల స్తంభాలు ఉంటాయి ఒకటి సైకాలజీ రెండు మెథడాలజీ ఈ రెండు మూల స్తంభాలు ఈ పెడగాజీకి ఉంటాయి ఈ పెడగాజీ మొత్తం కూడా స్టూడెంట్ టీచర్ క్లాస్ రూమ్ స్కూల్ వాటి వాటి చుట్టూ మాత్రమే తిరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మీకు సిలబస్ పేపర్ ఇచ్చారు సిలబస్ పేపర్ని మీరు ఒక్కసారి చూసినట్లయితే చాలా స్పష్టంగా మీకు అర్థమవుతుంది చాలా స్పష్టంగా మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ మీకు సిలబస్ని టెన్ యూనిట్స్ని మీకు డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఒక్కసారి ఈ సిలబస్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఎంటైర్ ఈ సిలబస్లో చైల్డ్ సైకాలజీ లెర్నింగ్ ఎవాల్యూషన్ ఎయిమ్స్ వాల్యూస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ టీచింగ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ మెథడ్స్ మ్యాథమెటీషియన్స్ వీటికి సంబంధించి ఈ టోటల్ సబ్జెక్టు మనకు తిరుగుతూ ఉంటుంది చాలామంది మిత్రమా వన్ ఆర్ టూ యూనిట్స్ బాగా చెప్పేస్తున్నారు మిగతా యూనిట్స్ లేపేస్తున్నారు ఇంకొంతమంది అయితే ఫైవ్ డేస్ ప్రోగ్రాం త్రీ డేస్ ప్రోగ్రాం సెవెన్ డేస్ ప్రోగ్రాం ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఆ ఫైవ్ డేస్ ఆ సెవెన్ డేస్ ఆ ఫోర్ డేస్ ప్రోగ్రాం ఆ ఫ్యాకల్టీ జేబులు నింపు కూడా నీకు వెనుక వస్తుందే తప్ప ఆ కాడికి ఆ కాడికి నీకు అర్థం ఎట్లా అనిపిస్తుంది కానీ నిజంగా ఒక కొంచెం గ్యాప్ తర్వాత చూడు ఏమి అర్థం కానట్టే ఉంటుంది చాలామంది స్టూడెంట్స్ నాతో అన్నారు సార్ మాకు చదువుతుంటే మళ్ళా కొత్తగా అనిపిస్తుంది అని 
లెర్నింగ్ లో మాకు చాలా ప్రాబ్లం ఉంది టాపిక్ లో అని మ్యాథమెటిషియన్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా ఇబ్బందిగా మారుతుంది అని కాబట్టి మిత్రమా అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ వన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ దీని మీద మనం క్లాస్ ప్లస్ ఎగ్జామ్స్ ప్లస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని మనం ప్లాన్ చేసాం ఒక టూ థౌజండ్ ప్లస్ లో ఒక టూ థౌజండ్ ప్లస్ లో బిగ్ బ్యాంక్ ని మీకోసం తయారు చేసాం తెలుగు మీడియం విద్యార్థులు కూడా ఈజీగా సక్సెస్ అయ్యే విధంగా షార్ట్ కట్స్ కూడా రూపొందించాను మీరు అనుకోవచ్చు దీంట్లో ఏం షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి సార్ అని మీరు చూడండి అద్భుతమైన షార్ట్ కట్స్ ని మీరు గుర్తుంచుకోవడానికి వీలుండే విధంగా నేను మీకోసం రూపొందిస్తాను మిత్రమా ఈ సబ్జెక్ట్ నిజంగా చాలా కీలకమైన పాట ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే ద నేచర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ and its historical development including the contributions of important mathematicians given in the school textbooks importance of mathematics in school curriculum actually is a unit to chaala pedda unit idi indrone manaki mathematics rangamlo evaravaru vishesha sevalu nincharu వారి యొక్క హిస్టరీ ఏమిటి యాక్చువల్గా పాఠశాల వ్యవస్థలో ఈ మ్యాథమెటిక్స్ కరికులం అనేది ఎలా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అసలు దీని యొక్క హిస్టరీ ఏంటి ఇది ఎలా డెవలప్మెంట్ అవుతూ వచ్చింది ఇవాళ ఉన్న పొజిషన్లో దీని పాత్ర ఏమిటి ఈ అన్ని విషయాలు కూడా మనం ఇక్కడ కూలంకుశంగా చర్చించుకుంటాం నేను ఓరల్గా మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను values aims and objectives of teaching math teaching of mathematics idi excellent ga meeku teach cheyagalandi ee topic ni adbhutamaina cuts kuda ivagalutam child development psychology of teaching and learning mathematics mee andarki telusu nenu mathematician ne gaakunda one of the senior faculty in psychology ani kuda 2011 ted nunchi kuda mana psychology lo టెట్ లో థర్టీ బై థర్టీ అందించిన ఘన చరిత్ర ఉందన్న విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు ఈ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ సైకాలజీ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు అక్కడ విద్యార్థి అక్కడ టీచర్ ఈ అంశాలపై విస్తృతంగా మనం చర్చిద్దాం మ్యాథమెటిక్స్ కరికులం construction organization and development approaches teaching of mathematical methods next a teaching of mathematical methods ni subject ki mana ela apply chestam ikkada chaala manchi questions adugutunnaru chaala coaching center ni part explain cheyaledu oka question ichinappudu aa question deniki sambandhinchindi ye method ki sambandhinchindi cheppe prayatnam kuda cheyaledu endukante వాళ్ళు మ్యాథమెటిషియన్స్ పూర్తి స్థాయిలో కాదు నాకు ఇంత పేరు రావడానికి టీచింగ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ మెథడ్స్ కారణం వీరే సార్ షార్ట్ కట్ చెప్తున్నాడు అంటే అది ఇండక్టివ్ మెథడ్ డిడక్టివ్ మెథడ్ అనలిటికల్ మెథడ్ సింథటిక్ మెథడ్ ఇవి ఈ మెథడ్స్ వాడే నాకు షార్ట్ కట్స్ ఆథర్గా నన్ను గుర్తిస్తున్నారు నా దగ్గరికి యాస్పిరెంట్స్ రావడం జరుగుతుంది అసలు ఇన్ని షార్ట్ కట్స్ చెప్పగలుగుతున్నానంటే ఇదే యూనిట్ కారణం వేరే ఏ యూనిట్ కూడా కాదు కాబట్టి ఈ టాపిక్ ని మీకు ఎవ్వరు కూడా చెప్పలేని విధంగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని మనం మాట్లాడుకుందాం సరే ప్లానింగ్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ అండ్ డిజైన్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నిజంగా ఇది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇది కావచ్చు ఈ యూనిట్ కావచ్చు సెవెంత్ కావచ్చు ఈ సిక్స్త్ సెవెంత్ యూనిట్స్ లెర్నింగ్కి సంబంధించినవి మేజర్గా ఈ రెండు యూనిట్లలో కూడా లెర్నింగ్ అంశాలే మనకి బాగా కనపడుతుంటాయి ఇక్కడ విద్యార్థి చాలా నెగ్లెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది 
చెప్పేటప్పుడు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ చెప్తున్నారు కానీ ఇక్కడ బిట్లు చేయడానికే ఎగ్జామ్ హాల్లో స్టూడెంట్స్ ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు చాలా జాగ్రత్తగా చాలా ప్లానుడ్గా ఈ సిక్స్త్ సెవెంత్ యూనిట్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎంతలా అంటే ఇక్కడ టీచింగ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ మెథడ్స్ అరిథమెటిక్లో కావచ్చు ఆల్జిబ్రాలో కావచ్చు జామెట్రీ టిగనామెట్రీ ఈ టోటల్ ఎంటైర్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఎలా అప్లై చేస్తున్నామో అక్కడ ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామో ఈ సిక్స్త్ సెవెంత్ యూనిట్స్ మీద కూడా అంతే అవసరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎవాల్యూషన్ నెక్స్ట్ లెర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎవ్రీడే లైఫ్ అసలు నిజ జీవితంలో మ్యాథమెటిక్స్ పాత్ర ఏముంటుంది నేను ఎప్పుడు అంటాను ఎవ్రీ మ్యాన్ ఇస్ ఎ మ్యాథమెటిషియన్ అసలు ఈ ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తి అయినా అతను గణిత వ్యక్తి అంటాను అతనికి చదువు రాకున్నా అతను మ్యాథమెటిషియన్ అసలు మ్యాథమెటిక్స్ లేకుండా ఒక జీవనమే లేదు చాలా సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాన్ని ఇప్పుడు ఈ షెడ్ ఎంత ఈ కోట్ ఎంత ఈ బోర్డ్ ఎంత అంటే కాస్ట్ లో మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు అది మ్యాథమెటిక్స్ ఏ అతనికి చదువు వచ్చినా రాకపోయినా ఆ పదం మాట్లాడగలుగుతారు ఇక్కడ నుంచి కరీంనగర్కి ఎంత దూరం ఉంటుంది అంటే ఒక డిస్టెన్స్ మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి అది మ్యాథమెటిక్స్ టర్మే ఈ కేజీ టమాటాలు ఎంత కా ఎంత ఉన్నాయి ఎన్ని టమాటాలు దీనికి కేజీకి వస్తున్నాయి అంటే అసలు చదువు వచ్చినా చదువు రాకపోయినా ఎవరైనా వ్యాపారం చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఎవరైనా నిత్య జీవితంలో వాళ్ళు జీవనం గడుపుతున్నప్పుడు కానీ వితౌట్ మ్యాథమెటిక్స్ టర్మ్స్ ఏమి లేదు అక్కడ శూన్యం మీరు ఒక రోజు ట్రై అయితే చూడండి మ్యాథ మ్యాథమెటిక్స్ టర్మినాలజీ లేకుండా మీరు ఒక ఒక్కరోజు జీవనం గడిపి చూడండి వితౌట్ మ్యాథమెటిక్స్ టర్మినాలజీ అసలు ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఇలా మ్యాథమెటిక్స్ లేకపోతే మానవ మనుగుడే ప్రశ్నార్థకంగా మారే అవకాశం ఉంది మీరు ఈ మధ్యకాలంలో చూశారు లండన్లో మ్యాథమెటిక్స్ ని కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ గా ఏర్పాటు చేశారు ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచం కూడా మ్యాథమెటిక్స్ చుట్టే దిగుతుంది మీ అందరికీ ఒక విషయం ఏంటంటే నోట్స్ ని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఇద్దాము ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని ఇంగ్లీష్ కం తెలుగులో ఇచ్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చాలా మంది ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడదాం సోకులు పడుతున్నాం పడతా ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ చాలా మంది ఆస్పిరెంట్స్ తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారు మన భాషలో మన సబ్జెక్ట్ అర్థమైనంత గొప్పగా నిజంగా ఇంగ్లీష్ కు అర్థం కాదు కాబట్టి మిత్రమా ఈ మొత్తం ఎంటైర్ సబ్జెక్ట్ ని కేవలం నీకు థర్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో థర్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లో మీకు ఆన్లైన్ లో అందిస్తున్నాను జస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ యాక్చువల్గా ఈ కోచింగ్ ని మనం కమర్షియల్ గా డిజైన్ చేయలేదు వన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ క్లాస్ ఇస్తాను ఎగ్జామ్ వన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ లో క్లాస్ ప్లస్ ఎగ్జామ్స్ ప్లస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దాదాపు ఒక టూ థౌజండ్ ప్లస్ లో నీకు బిడ్ బ్యాంక్ ని సిద్ధం చేసాం నంబర్ ఆఫ్ టాపిక్ వైజ్ ఎగ్జామ్స్ పెడదాం నంబర్ ఆఫ్ గ్రాంట్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేద్దాం ఎందుకంటే మనం ఈ జాబ్ సాధించాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ పార్ట్ కూడా మేజర్ పార్ట్ అన్ని కోచింగ్ సెంటర్ లెక్క చేతులు దులిపే అలవాటు మనకు లేదు ఎందుకంటే మనం లాస్ట్ ఇయర్ కోచింగ్ చెప్పాం అంతకుముందు కోచింగ్ కోచింగ్ చెప్పాం లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం కోచింగ్ సెంటర్ రన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం కోచింగ్ సెంటర్ రన్ చేస్తాం భవిష్యత్తులో ఏం చేస్తాం కోచింగ్ సెంటర్ రన్ చేస్తాం ఎందుకు చెప్పాను అంటే కొంతమంది దీన్ని సైడ్ ఇన్కమ్ గా భావించి ఎంతో కొంత దగ్గర వేసుకోవడానికి వచ్చే ఫ్యాకల్టీ లెక్క మనం కాదు అబద్ధాలను ప్రచారం చేయడం కూడా మన మన వల్ల కాని పరిస్థితి రీసెంట్ గా మనం గమనించాం ఒక ఎగ్జామ్ జరిగినప్పుడు మూడు బిట్లు నాలుగు బిట్లు కూడా కలవలేదు పిల్లలు అక్కడ కోచింగ్ పొందిన పిల్లలు చెప్తా ఉన్నారు ఎక్కడో కోచింగ్ పొందిన పిల్లలు మార్కులను కూడా ప్రచారం చేసుకునే దుస్థితి ఇక్కడ ఏర్పడతాం కాబట్టి మిత్రమా మీకు ఈ సబ్జెక్ట్ ని మనం ఎలా టీచ్ చేస్తాం ట్వంటీ సిక్స్త్ రోజు ట్వంటీ సెవెంత్ రోజు ట్వంటీ ఎయిత్ రోజు 
ట్వంటీ నైన్త్ రోజు ఇది మే సెకండ్ నుంచి మనకి బ్యాచ్ ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి మే సెకండ్ నుంచి ఈ బ్యాచ్ ప్రారంభం అవుతుంది కాబట్టి ఆ లోపు మీకు వీలుని అంశాలలో నేను క్లారిటీ ఇస్తాను నా డెమానిస్ట్రేషన్స్ మీరు శ్రీ వీరయ్య షార్ట్ కట్స్ శ్రీ వీరయ్య షార్ట్ కట్స్ యూట్యూబ్లో మీరు చూడవచ్చు మిత్రమా పెడకాచి స్పెషల్ సబ్జెక్టు కోచింగ్ కావాలనుకునే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మే సెకండ్ వరకు యూట్యూబ్లో మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది ట్వంటీ సిక్స్త్ ఆన్వర్డ్స్ నిజంగా ఆ రోజులని వినండి నిజంగా మనకంటే మిగతా వాళ్ళకంటే మన దగ్గర వంద రెట్లు మిగతా వాళ్ళకంటే మన దగ్గర వంద రెట్లు బాగుంది అనుకుంటేనే చేయండి మీకు అద్భుతమైన సబ్జెక్ట్ని అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ యూ